안녕하세요 아이돌 머신의 예, 큐테 은서 한솔입니다 퀸덤 투 9화에서 3차 경연 2라운드가 이어졌는데요 다섯 번째 순서였죠 브레이브걸스의 무대 만나볼까요? 이번에 브브걸이 맘고생이 진짜 심한 라운드가 느껴졌던 게 이번 라운드에서도 6위를 기록하면 불명예 하차를 하지 않을까 해서 멤버들도 많이 긴장한 모습이 보였어 음. 그래서 회의할 때도 멤버들이 고민을 많이 했잖아요 멤버들 결론이 어. 우리 문화가 마지막이 될 수도 있으니까 그냥 우리 얘기하자 우리 말을 하자 이거였죠 그 결론 덕분에 완전 레전드 무대가 찾아왔어요 아, 그렇지 음. 이 무대가 레전드 무대가 될수 있었던 이유는 부부걸의 연대기를 이 5분 안에 아주 그냥 꽉꽉 채워 놓더라고 음. 처음에 민영이가 영사기를 틀면서 시작을 하는데 유나의 라방을 아우 나 다시 음, 보는데 어, 그거 유나 그 침대 이렇게 해가지고 음. 어 약간 단발 좀? 어? 너무 너무 나는 뺄, 뺄게요 그냥 단발 요즘 뭐하고 지내냐면요 진짜 솔직히 말할까요? 그리고 이제 롤린 할때 고생했던 모습 아막 떨어져서 막 아, 너무, 너무 아프 아, 우리가 또 부부걸의 서사로 네. 알고 있으니까 어, 더 슬프다 거기서 또 디테일이 숨어 있었어 응. 그 영사기가 다쳤나 봐 테이프? 어, 테이프 맞아, 막 맞아. 되어 있었어 응. 이렇게 약간 디자인적 요소들이랑 뿌걸의 과거들 같이 이렇게 합쳐져서 나오는데 뭐였어 멘트가 그래도 언젠가는 희망이 보이지 않을까 I want to give up 그냥 어둠이었지만 희망 잃지 않고 응. 그냥 포기하지 않고 그냥 달린 거야 그치 응. 응. 그래도 언젠가는 희망이 보이지 않을까? 그리고 민영이 오르골을 돌리는데 음. 나는 거기서 무슨 생각을 했냐면 오르골은 언젠가는 음악이 끝나자 그래서 약간 이 돌리는 동작이 브레이브걸스의 마지막 도전을 의미한 게 아니었어 아... 마지막 시도를 근데 지금 너무 잘 되고 있잖아 이 오르골이 무한 오르골이었어 아, 무한 동료 안 끊기는 음. 그리고 나서 이제 유나와 캐리어를 여는데 거기에 유리 구도가 들어있어 응. 그걸 들고서 걸어가는데 표정이 너무 슬픈 거야 여기서 또 내가 해석하기로는 유나는 그렇게 생각을 한 거야 이 신발의 주인이 내가 아니다 이 주인 찾아줘야겠다 약간 그래서 슬픈 표정이 아니었을까 근데 내가 봤을 때는 그 신발의 주인은 브레이브걸스거든 응. 자기 거를 남한테 줘야 되는 신경이 어떻게 연출을 이렇게 했는지 모르겠어 누가 생각했어 누가 우리 멤버들이 이제 누구야 그러니까 회사일 수도 있고요 아, 아. 이제 노래가 시작되는데 레드선에 많은 킬포가 있지만 나는 그 중에서도 이 유정이의 도입부 응. 음색이 아주 똘망똘망한 게 피어레스 분들의 귀를 탁 사로잡았죠 그래서 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요 우리 유난 또 어떻게 옐로우 드레스 잘 받는 거 봤어? 아 게다가 음색 음정 얼마나 듣기 편해 어 잠깐 유나 옐로우 드레스? 단발자 어? 옐로우? 어? 어? 뒤돌아봐 잠깐 뒤돌아봐 어? 오 뒷모습이 너무 유나 앞으로 앞으로 아 연서씨 <웃음> 네, 사실 브레이브걸스는 4명 다 잘해가지고 칭찬 릴레이 해줘야 돼 음. 우리 은지가 나랑 주인연습 동갑이야 음. 친구로서 이렇게 뿌듯할 수가 없다 왜 어쩌다 이렇게 같은 걸 끼워 그러니까. 나는 동질감 찾기 좋아하고 아... 네 알겠습니다 <웃음> 마지막으로 매보 좋아 이 노래 가사가 힘든 일 있어도 다 이루어질 거야 레드 썬딱 하는데 우리 매보자 민영의 그 까랑까랑한 보컬로 탁 질러주니까 어 아, 진짜 이루어지겠다 어, 이런 생각들이 들더라고 <웃음> 에서 솔직히 나는 편곡 센스가 좀 많이 있었다고 봐. 이 노래가 타이틀곡이 아니었다 보니까 관객들이 생소할 수 있어서 클래식을 좀 넣어서 익숙함을 주겠다고 했는데 맞아. 전혀 어색함 없이 그냥 녹아 들어가지고 무라일치 같은 거였어. 이 노래가 가사도 너무 좋고 듣는 사람들한테 위로랑 용기를 주는 노래인데 특히 후렴구 비파트에서 은지랑 민영이 번갈아서 부를 때 아니 웃고 있는데 왜 이렇게 슬퍼? 아 맞아 맞아 일단 다들 슬프다 하더라 응. 응. 나도 막 감동받고 응. 위로받고 그랬다 응. 2절에서는 또 멤버들의 우정 보기 좋았잖아 민영이랑 유정이가 서로 얼굴 보면서 이렇게 듀오 댄스를 하는데 춤도 너무 좋았지만 음. 둘이 딱눈 마주치고 웃는 게 음. 아, 거의 덩달아 내 마음까지 아. 거기다가 우리 은지랑 누나까지 공부했어 
그 어깨 동무하고 음. 서로 이렇게 바라보는데 너무 찡하더라고요 2절 끝나고 나서가 진짜 소름이야 어느새 사라져 있었던 은지가 유리구두를 신고 나타나고 음. 또 영상기를 다시 틀자 맞아 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 그 그때 나오는 장면이 상 받아서 막 울컥했던 장면 맞아 마마에서 우리 채널 댓글들에서 또 PRS 분들이 레드선 노래 너무 좋아해 주실 것 같아요 음. 그 이유가 이 노래 자체에 뿌걸의 서사가 다 담겨있기 때문인데 이 노래를 통해서 이 무대에서 또 뿌걸의 서사를 다 표현한 게 너무 감동이었고 1위라는 좋은 소리를 받았잖아 과정이 진짜 또 뿌걸은 드라마를 찍는 거야 아 근데 그 영상 직후에 가사가 너무 감동이야 이뤄질 거야 내 기구가 하늘에 다 어? 갑자기 또 어? 막 어? 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 눈이 왜? 눈이 왜? 어? 왜? 내쪽 카톡 마셨나요? 질 거야 내 기도는 저 하늘에 다 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요 바로 다음 가서도 미쳤거든? 우리 뿌걸이 이겨낼 수 있을 거야 응. 이유가 뭐? I will always get up 응. 언제나 너의 마음 나에게 다 PRS 분들의 마음이 어, 계속 전해졌기에 포기하지 않은 거지 그치 그치 맞아 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 그 자체였어 아까부터 여기까지 차올랐던 눈물이 여기서 터져버렸거든 음. 민영하고 은지가 서로 바라보면서 노래를 하는데 분명 웃고 있거든 음. 내 눈에서 눈물이 나 어. 마지막에 다 같이 노래하는데 뒤에 LED 봤어? 완전 벚꽃 만개하고 꽃잎들 막 휘날리고 또 거기에 맞춰서 우리 멤버들도 꽃드레스 쫙 불어가지고 아 멤버들한테 봄이 왔다 음. 이런 생각이 들었어 그리고 마지막까지 되게 다들 막 웃으면서 마무리를 하더라고 스스로 만족했구나 이렇게 느껴졌는데 마지막에 엔딩 우정이 잡힐 때 음. 울먹이더라고요 어. 그 감정이 왜 이렇게 난다 전해지지? 브레이브걸스의 레드썬 키포인트 체크 들어가겠습니다 우리 유정이 특유의 입꽝 담은 그 집중하는 표정 귀여워 죽겠어 Look at me, look at me now 비밀의 문을 열어 할때 너무 예뻤어요 여신 비밀의 문을 열어 유정이가 비밀의 문을 열어 할때 댄서분들하고 같이 이렇게 표현한 게 너무 예쁘다 비밀의 문을 열어 유나 파트에서 카메라 지진 효과 아 너무 좋았어 브릿지 파트에서 반주가 오히려 죽으니까 민영이 보컬이 엄청 예뻐이더라 그치 그치 마지막에 우리 은지 이렇게 손 모으면서 노래할 때 너무 예쁘더라 음. 그럼 계속해서 캔넘2 리뷰와 브레이브걸스 관련 영상으로 찾아오겠습니다 구독 버튼 꾹 눌러주시고요 오늘 무대에서 제일 좋았던 킬링 파트를 댓글로 달려주세요